ও এক্স অক্ষ বরাবর ও এ অবস্থিত মানে হচ্ছে ও মূল বিন্দু বোঝাই যাচ্ছে ও সি এর সমীকরণ দেখা দেওয়া আছে ওয়াই ইকাল টু টু এক্স বি বিন্দুরের স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এ ও সি বিন্দুরের স্থানাঙ্ক এবং এ সি কনের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তো খেয়াল করো এখানে যে কথা বলা আছে সেটা যদি আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখি তাহলে ও হচ্ছে মূল বিন্দু ও বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমাদের কাছে আছে এখানে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বলে দিয়েছে ও এ বি সি চারটা বিন্দুর মধ্যে দুইটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমাদের কাছে আছে তাহলে এ এবং সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বাকি থাকে এই এবং এ এ এবং সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে হবে এটা আমাদের একটা কাজ আর যদি দুইটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়ে যায় তখন এ সি কর্নের সমীকরণ বের করতে পারবো দুই বিন্দু আমি রেখার সমীকরণে সূত্র দিয়ে তো আমরা বর্ণনা অনুসারে চিত্র অঙ্কন করলে বুঝতে সহজ হবে আমরা এমনভাবে অঙ্কন করব যেন ও এটা এক অক্ষ বরাবর হয় ধরলাম এটা এটা হলো এ বিন্দু তাহলে ও এ এক অক্ষ বরাবর অবস্থিত হলো এটা হলো ও একটা সামুদ্রিক অঙ্কন করি আমরা মোটামুটি এরকম করে তাহলে ও এ এটা হচ্ছে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এটা হচ্ছে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক তো দেওয়াই আছে ফোর টু আর ও সি এর সমীকরণ দেওয়া আছে খেয়াল করো এই যে এইভাবে লম্বা করে যদি একটা রেখা হয় এটা সমীকরণ আছে ওয়াই ইকাল টু টু এক্স এই শর্তগুলো প্রয়োগ করে আমাদেরকে বের করতে হবে এ এবং সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক তো এ বিন্দুরের স্থানাঙ্কর কথা যদি আমি চিন্তা করি এ বিন্দুরের স্থানাঙ্ক কিন্তু এক্সের মান একটা সংখ্যা হলেই হয়ে যাচ্ছে বি অয়ের মান কিন্তু শূন্য বিষয়টা এরকম অয়ের মান শূন্য হবে শুধু এক্সের মানটা আমরা জানি না তো এক্সের মানটা যদি বের করতে পারি তাই কিন্তু আমাদের জন্য সহজ হবে আচ্ছা আসি তার আগে আমরা সি বিন্দুরের স্থানাঙ্ক বের করি আমি কিন্তু সলিউশন শুরু করে দিয়েছি তিনটা ভাগে ভাগ করছি আমি বোর্ডটাকে এক ভাগে থাকলো চিত্র আর দুই ভাগে আমরা ক্যালকুলেশন করব তো এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক তো আমাদের কাছে জিরো জিরো আসেই ও এ বিসি কিন্তু একটা সামন্তরিক আমি সেভাবে অঙ্কন করেছি একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করতে হবে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি এই বি বিন্দু এবং সি বিন্দু এই বিসি কিন্তু হলো সমান্তরাল কার সমান্তরাল ও এর সমান্তরাল অথবা এক্স অক্ষের সমান্তরাল মানে এখান থেকে সি বিন্দু থেকে এর দূরত্ব আর বি বিন্দু থেকে এই এক চক্রের দূরত্ব কিন্তু সমান তাহলে এখান থেকে কি আমরা বলতে পারি না যে সি বিন্দু যে ওয়াইয়ের মান আছে এবং বি বিন্দু যে ওয়াইয়ের মান আছে সেম হবে যেহেতু বিশ্বের সমান্তরাল তাহলে সি বিন্দুর স্থানাঙ্কর ক্ষেত্রে ওয়াইয়ের মান আমরা পেয়ে গেছি সি কত হবে টু হবে সে কথা আমরা লিখব কি লিখব অর্থাৎ এই যে সি বিন্দু সি বিন্দুটা আমি একটু ভালো করে লিখি এই যে ওয়াইয়ের মানটা যে টু হবে সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি কীভাবে বুঝলাম এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মো অঙ্কটা কীভাবে শুরু করব সলিউশন করার সময় সেটা কিন্তু মনে থাকে না এখন আসে এই যে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক সি বিন্দু কি এই ও সি যে রেখায় পুরো রেখার উপর অবস্থিত নয় তাহলে যদি অবস্থিত হয় তো দেখাই যাচ্ছে অবস্থিত তাহলে সি বিন্দুটা এই রেখার উপর অবস্থিত হলে সি বিন্দুটা এই রেখা দ্বারা সিদ্ধ হবে বা স্যাটিসফাই করবে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ওই রেখার উপরে বসানো যাবে আমরা লিখলাম ওয়াই কল টু টুয়ের মান এতই বসিয়ে পাই বসালে কি হয় দেখো আমরা লিখছি এখানে অয়ের মান টু বাম পাশে টু বসিয়ে পাই টু ইন্টু এক্স তাহলে টু টু বাদ গেলে এক্সের মান হয় ওয়ান তাহলে এক্সের মান ওয়ান এবং ওয়ের মান টু তাহলে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হলো সুতরাং সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান টু তাহলে আমাদের যে সি এবং এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে বলা হয়েছে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা বের করলাম এখন আমরা এই বিন্দুরের স্থানাঙ্ক বের করব যেহেতু ও এ বি সি সামান্তরিক আমরা জানি সামান্তরিকের বিপরীত ভাবে যায় সমান তাহলে হবে কি লেখা যায় তাহলে ও এ সমান হবে বি সি বি সি কীভাবে বের করব বিসির দৈর্ঘ্য বিসির দুইটা বিন্দুরের স্থানাঙ্ক আছে তাহলে ফোর মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস টু মাইনাস টু হোল স্কোয়ার দুই বিন্দু মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় সূত্র এখানে হলো থ্রি স্কোয়ার তো জিরো হয় জিরো স্কোয়ার তাহলে এটা সমান হলো থ্রি তাহলে ও এ সমান থ্রি এটুকুর দূরত্ব হচ্ছে থ্রি তাহলে আমরা সহজে বলতে পারি এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক থ্রি জিরি থ্রি জিরো সুতরাং এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক এই দুটাই কিন্তু অ্যান্সার প্রথম অংশের জন্য এখন বলা হয়েছে এ সি কর্ণের সমীকরণ নির্ণয় করো 
এই যে এই কর্ণের সমীকরণ নির্ণয় করো সমীকরণ যদি নির্ণয় করতে চাই তাহলে দুই বিন্দুকে আমি রেখার সমীকরণের সূত্র হলাব তাহলে এ সি কর্ণের সমীকরণ মন থাকার কথা দুই বিন্দুকে আমি রেখার সমীকরণ এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এটা ধরলাম এক্স ওয়ান ওয়ান এটা এক্স টু ওয়াই টু তাহলে থ্রি থ্রি মাইনাস ওয়ান ওয়াই মাইনাস ওয়ান মানে জিরো জিরো মাইনাস টু এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি দেখো এক্স মাইনাস থ্রি নিচে হয় টু এটা উপরে ওয়াই এখানে মাইনাস টু 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 যদি বাদ দিয়ে দেয় এখানে একটা শুধু মাইনাস থাকে এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু ওয়াই তো এখন ওয়াইটাকে যদি বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে সেটাই হবে আমাদের রেজাল্ট সুতরাং এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে আমাদের এসি কর্নের সমীকরণ এরকম একেবারে হুবহু আর একটা অঙ্ক আছে সেটা হচ্ছে পনেরো দুই নম্বর অঙ্ক পনেরো দুই তোমরা নিজেরাই করতে পারবে জাস্ট এভাবে বলা আছে সেম পদ্ধতি ফলো করে করলেই হবে জাস্ট অঙ্কা এদিক সেদিক এই সমীকরণে একটু এদিক সেদিক আছে এতটুকুই প্রশ্ন আমি পরে দেখাচ্ছি দেখো দেখাও যে মাইনাস থ্রি সিক্স বিন্দু থেকে এক্স মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো রেখার উপর অঙ্কিত সকল সরল রেখাকে এত সরল লেখাটি এই রেখাটি সমদ্বিখণ্ডিত করে তাহলে প্রশ্ন না বুঝলে তো অঙ্ক পারা যাবে না প্রশ্ন আগে আমরা একটা আলোচনা করি কি বোঝাচ্ছে আসলে ধরে নিলাম যে আর এটা একটা রেখা সেই রেখাটার সমীকরণ হচ্ছে এক্স মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস ফাইভ এটা হলো রেখা আর এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু থেকে এই রেখার উপরে যত সরল লেখা আঁকবো আমি যত রেখা আঁকবো সব রেখাকে কোটি কোটি রেখা আঁকা যায় এই সবগুলো রেখাকে সমান দুবেগে ভাগ করবে এই রেখা মানে হলো এইগুলোর যে মাঝখান দিয়ে দেয়া এই রেখাটা যাবে বিষয়টি এরকম আর একটা সরল রেখা যাচ্ছে এরকম সমান দুবেগে বিভক্ত করবে এই রেখার সমীকরণ হলো এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এই যে যে বিন্দুটা এই বিন্দু থেকে এই রেখার উপরে যত রেখা আঁকা যাবে সব রেখাকে এই রেখাটা দুই ভাগে ভাগ করবে খেয়াল করো এই যে এইখানে এই বিন্দুর স্থান যাই হোক এই অংশের এই অংশ সমান হবে এই অংশ এই অংশ সমান হবে এরকম এই অংশ এরকম সমান হবে যত রেখা আঁকা যাবে সব রেখাকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করবে এই রেখাটি তো এটা আমরা প্রমাণ করব কিভাবে তো খেয়াল করে এই যে আমরা যদি ধরে নেই যে এই রেখার উপরে একটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক আলফাবিটে ধরে নিলাম আলফাবিটা কারণ এই সবগুলো বিন্দু তো একসাথে ধরা প্রয়োজন যে কারণে আমরা চলক ধরে নিলাম আলফাবিটের মান চেঞ্জ হয়ে হয় এর উপরে অনেক বিন্দু হবে তাহলে এই বিন্দুটা কিন্তু এই রেখার উপর অবস্থিত হবে তখন আমরা লিখতে পারবো এক্স মাইনাস টু সরি এই বিন্দুটা এর উপরে বসালে আলফা মাইনাস টু বিটা মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো যেহেতু এই বিন্দুটা এই রেখার উপর অবস্থিত আচ্ছা এখন আসে তাহলে এই এই রেখার উপরে যেহেতু আলফাবিটা বিন্দুটা আছে ধরলাম এখানে আলফাবিটা তাহলে এই বিন্দু আর এই বিন্দুর মধ্যবর্তী বিন্দু যে আছে সেটা কিন্তু এই রেখার উপর অবস্থিত হবে তাহলে এই মধ্যবর্তী বিন্দু হচ্ছে আলফা মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু এখানে বিটা প্লাস সিক্স ডিভাইডেড বাই টু খেয়াল করি এই যে এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে বা এই বিন্দুগুলোর স্থানাঙ্ক হবে এইটা তাহলে এই বিন্দুটা কিন্তু অবশ্যই এই রেখার উপর অবস্থিত হবে এই বিন্দুটা যদি এখানে আমরা স্থাপন করি তাহলে যদি বাম পাশ এবং ডান পাশ মিলে যায় তাহলে আমাদের অংশ হয়ে যাবে প্রদত্ত বিন্দু মাইনাস থ্রি সিক্স এই বিন্দু থেকে এক নং রেখার উপরে যত রেখা আঁকা যাবে সবগুলো রেখাকে দুই নং রেখা দুই ভাগে বিভক্ত করে এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে তো আমরা এখানে এমনি একটু রাফ এঁকে নেই বোঝানোর জন্য সুবিধা হবে ধরো এটা হলো এক নম্বর রেখা এক্স মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে এক নম্বর আর এটা ধরলাম মাইনাস থ্রি সিক্স তাহলে এখান থেকে যদি আমরা যে কোনো একটা আলফাবেটে ধরে নেই এখানে একটা বিটে ধরে নিলাম বা এখানে ধরে নিলাম তাহলে এই যে রেখাটা এই রেখাটা হবে হলো দুই অর্থাৎ এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো পোষানোর জন্য আমরা এই জিনিসটা দিলাম ধরি সলিউশনের টেকনিক হলো ধরি এক নং রেখার উপরে এক নং রেখার উপর কোনো বিন্দু বিন্দুর স্থানাঙ্ক আলফাবিটে ধরলাম এটা হলো এটা হলো এ এটা ধরো বি আলফাবিটে এটা ধরলাম সি 
এটা হলো এ বিন্দুর স্থান এটা হলো বি খেয়াল করো তাহলে বি বিন্দু কিন্তু এক নং রেখার উপর অবস্থিত সুতরাং আমরা পাই কি পাই এক নং রেখার উপর এটা বসাতে পারি আলফা মাইনাস টু বিটা মাইনাস জিরো ইকুয়াল ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো তিন নাম্বার অথবা এটা আমাদের পরবর্তীতে কাজে লাগবে কাজে লাগে কাজ করব এখন আসি এখন এই যে এ এবং বি এ বি এর মধ্যবিন্দু ধরলাম সি সেই বিন্দুটা কিন্তু এই রেখার উপর অবস্থিত তাই লেখি এ বি এর মধ্যবিন্দু এ ও বি এর মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক কি হবে সি আলফা মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু বিটা প্লাস সিক্স ডিভাইডেড বাই টু কীভাবে হলো দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী দু বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করা সহজ এই যে এক্সের মান এক্সের মান ডিভাইড বাই টু যোগ করে রয়ট যোগ করে দুইটা বাঘ সি বিন্দুটি লিখবে এখন সি বিন্দুটি সি বিন্দুটি দুই নং এর উপর অবস্থিত দুই নং এখার সে বিন্দুটি দুই নং এ বসাই সে বিন্দুটি দুই নং এ বসাই বাম পক্ষ এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো বসালে কি হবে আলফা মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু টু ইন্টু বিটা প্লাস সিক্স ডিভাইডেড বাই টু প্লাস ফাইভ নর্মাল ক্যালকুলেশন করছি এটা যদি আমরা তো এখানে লিখছি বাকি অংশ তার নিচে তো টু উপরে খেয়াল করা আলফা মাইনাস টু বিটা লিখলাম আর সংখ্যা যদি চিন্তা করি দেখো মাইনাস ফিফটিন প্লাস টেন তাহলে মাইনাস ফাইভ একটু আগে আলফা মাইনাস টু বিটা মাইনাস ফাইভের মান জিরো পেয়েছে এই যে এটা মান জিরো তাহলে জিরো ডিভাইডেড বাই টু সমান জিরো তাহলে খেয়াল করো সে বিন্দুটা সে বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমি এখানে লিখে দিচ্ছি আমার আলফা মাইনাস থ্রি টু বিটা প্লাস সিক্স সি বিন্দুটা এই রেখার উপরে বসানো বসানোর পরে স্যাটিসফাই করার মানেই হল সি বিন্দুটা এ বিকে সমান দুর্ভাগে বিভক্ত করেছে অর্থাৎ এ বিকে সম্মতি খণ্ডিত করেছে সুতরাং নিচে খালি একটা লাইন আমরা লিখে দেব সুতরাং প্রমাণিত এই অঙ্কটা সলভ করলে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যায় মানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ শেষ হয় প্রশ্নটা হলো এক্স কোয়াজ আলফা প্লাস ওয়াই সাইন আলফা ইকাল টু পি সরল লেখাটি এক্স অক্ষ ও ওয়াই অক্ষকে এ ও বি বিন্দুতে সেট করে আর একটা রেখা এক্স অক্ষকে এ বিন্দুতে ও অক্ষকে বি বিন্দুতে সেট করে আলফাকে পরিবর্তনশীল ধরে দেখাও যে এ বি এর মধ্যবিন্দুর সঞ্চারপাতের সমীকরণ এত তো এক্স কোয়াজ আলফা ডিভাইডেড বাই পি ওয়াই সাইন আলফা ডিভাইড বাই পি কেন এই কাজ করলাম আসলে আমরা নির্ণয় করব হলো এই রেখাটা এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষকে যে বিন্দুতে সেট করে মানে এ বিন্দু এবং বি বিন্দুতে স্থানাঙ্ক বের করবো তাই আমরা এই আকারে নিয়ে আসতেছি সরল লেখাকে এখানে এক্স যা আছে এক্স বাদ দিয়ে বাকিটাকে পি এর নিচে নিয়ে আসবো পি ডিভাইডেড বাই কোয়াজ আলফা আবার ওয়াই বাদ দিয়ে যা আছে সব নিচে নিয়ে আসবো পি ডিভাইডেড বাই সাইন আলফা ইকুয়াল টু ওয়ান এই যে এই আকারে নিয়ে আসলে এটা কি কেন নিয়ে আসলাম আমি আর আগেও বলেছি যে সরল লেখাকে এক্স ডিভাইডেড বাই এ ওয়াই ডিভাইডেড বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান এই আকারে নিয়ে আসলে আমরা সহজে বলতে পারবো যে এই রেখাটি এক্স অক্ষকে এ জিরো বিন্দুতে আর ওয়াই অক্ষকে জিরো বি বিন্দুতে সেট করে সেই আকারে নিয়ে আসলাম তো এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এক্সের সহ সব সময় এক এক নিয়ে আসতে হবে এখানে কিন্তু এক্সের সাথে কজ আলফা আছে কজ আলফাকে কিন্তু নিচেটার সাথে ভাগ করে দিলাম অনেক বলতে পারে স্যার এই কাজ করলেন কেন আসলে এই লাইন আর এই লাইন একই লাইন কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হলো এক্সের সহ ওয়ান তাই এক্সের সাথে যা থাকবে পুরোটাদের নিচে ভাগ করলাম কেউ বলতে পারে স্যার ভাগ করলাম কেন কাটাকাটি করছি তো এর আগে মনে করো এরকম আছে টু এক্স নিচে আছে হলো ফোর তখন আমরা কাটাকাটি করে সরাসরি এক্স ডিভাইডেড বাই টু লিখবো কিন্তু যদি এমন হয় যে কাটাকাটি যাচ্ছে না এক্স থ্রি এক্স ডিভাইডেড বাই ফাইভ এরকম আছে তখন আমি কি করব এই যে এক্সের সাথে যা আছে এই থ্রিকে নিয়ে এসে ফাইভের নিচে দেব এইভাবে কিন্তু আমাদেরকে সরল লেখাকে এক্স ডিভাইডেড বাই এ প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই বি ইকাল টু ওয়ান অর্থাৎ ছেদক আকারে নিয়ে আসতে হবে সেই কাজ কিন্তু আমি করলাম এখানে আরেকটা জিনিস হলো এই মাঝে কিন্তু প্লাস রাখতে হবে যদি এমন হতো যে এখানে মাইনাস আছে সেই মাইনাসটা কিন্তু এখানে দিতাম বা এখানে দিতাম এখানে যদি মাইনাস থাকতো সেটা এখানে দিতাম এই আকারে নিয়ে আসাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই আকারে নিয়ে আসলে আমরা বলতে পারবো যে রেখাটি কোন বিন্দুটি সেট করে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষকে সুতরাং এক নং সরল রেখাটি সরল রেখাটি এক্স অক্ষকে এ দিয়ে এ বিন্দু তো বলেই দেওয়া আছে এ স্থানাঙ্ক হবে 
पी कज आलफा पी वाई कज आलफा जिरो एत बिंदुते अक्ष के बी आ जिरो पी डिवाइडेड बै सन आलफा एत बिंदुते सेट कर अंकटा हल ये अंकटार ये अंश खूब गुरुत्वपूर्ण ये स्थानांग बेर शर्त आज कि ए बी एर मध्य बिंदु स्थानांक शर्त ए दुईटा बिंदु स्थानांक मजखने एक बिंदु तर सन्दर्भ समीकरण तरी धरि ए बी एर मध्य बिंदु मध्य बिंदु एक्स वाई तेल ख्याल करो ए बर मध्य बिंदु जो एक्स वाई है तो सूतरा लिखते सूतरा एक्स इक्ल टू ये ए बी एर जो मध्य बिंदु से निर्णय करतेब पी डिवाइडेड बै कज आलफा प्लस ये एरा जिरो डिवाइडेड बै टू कारण मध्य बिंदु जेहतु और अक्ल टू लिखते पर जो कर दुटे बाघ पी डिवाइडेड बै सन आलफा प्लस जिरो डिवाइडेड बै टू एखान एक क्ज कर टू डे पास गुण करी तो टू एक्स इक्ुअल टू पी डिवाइडेड बै कज आलफा एक ही भाव टू वाई इक्ुअल टू पी डिवाइडेड बै सन आलफा टार्गेट थको हलो आलफा के सरान तो देखो हमें कैकटा लाइन लिखे हमारा एक्स के पास नहीं टू एक्स जे लेखार पर टू एक्स के पास दी टू कज आलफा क्या लिखल आपके वर्ग करब जाते जो कर ले सैंस कर कस कर उठे जाए तई लिखल टू कज आलफा इक्ल टू पी वाई एक्स एपर वर्ग कर लम फोर कस कर आलफा पी स्कोर एक्स स्कोर एक ही डान पास एन दू एक तीन नम्बर से डीएसि दू जो तीन जो लिखी हमें एक बारे क्ज करी देखो दुई जो तीन तेल बाम पास फोर कस स्कोर फोर सैंस स्कोर तो फोर जो कमन नहीं है क स्कोर आलफा प्लस सैंस स्कोर आलफा इक्ल टू पी स्कोर डिवाइडेड बै एक्स स्कोर पी स्कोर डिवाइडेड बै वाई स्कोर तो ये है फोर और डान पास लसक करी एक्स स्कोर वाई स्कोर ऊपर है पी इंटू पी स्कोर इंटू एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर सूतरा प्रमाण प्रमाण मिले जाए यकम पी एक्स पी स्कोर एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर और आगे जो गुण करी तेल फोर एक्स स्कोर वाई स्कोर प्रमाणित मेन जो विषय से मध्य बिंदु स्थानांक निर्णय करा पड़े जस्ट हमें क्योंकि क्योंकुलेशन कर आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो यत कठिन नये उभय पास वर्ग करी तपर वर्ग कर जो करी जो करारे फोर कमन नीले क स्कोर वाला सैंस स्कोर है क स्कोर वाला सैंस स्कोर इक्ल टू वन बसिए लास्ट आर आ गुण कर ले जो कर आ गुण कर ले आंसार मिले जाए